మీ వెనుముక సమస్యలకు ఏకైక శాశ్వత పరిష్కారం డాక్టర్ జాదవ్ సదన్ స్పాయ్ చికర్పల్లి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ హైదరాబాద్ వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ నేను మీ గయాజ్ని మాజీ ఎమ్మెల్సీ సీనియర్ పొలిటీషియన్ బోదాటి రాధయ్య ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ సార్ చెప్పండి రాష్ట్రంలో ఎలా జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన ఎలా సాగుతుంది ఏంటి అంటే మీరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చాలా ఒక సుమారు ఒక యాభై సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీగా పనిచేశారు ఐఎన్టీయూసీ స్టేట్ మొత్తం చాలా సంతోషంగా ఉంది గయాజ్ గారు ఈ ఛానల్ ద్వారా మీతో మాట్లాడడం మీతో పరిచయం చాలా సంతోషదాయకం ఎందుకంటే మీరు కూడా ఆ పాత రోజుల నుంచి జర్నలిస్ట్గా ఎంతో అనుభవం గడిచిన వాళ్ళు మీ యొక్క జర్నలిజాన్ని కూడా మేము పూర్తిగా చవి చూసిన వాళ్ళం చాలా ఈరోజు మీతో కూర్చొని విశ్లేషణలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్సిపి పరిపాలన రాష్ట్రంలో ఎలా ఉంది ఏమిటంది అనే దాని మీద మీరు అడుగుతున్నారు కానీ దేశంలో రాజకీయాల్లో ఒక టర్న్ టర్న్కి ఒక్కొక్క ఇది సంవత్సరాలు గడిచే కొద్ది ఒక రీజియన్ ఒక పద్ధతులకి ఇంకొక పద్ధతులకి ఇంకొక పద్ధతులకి ఒక ప్రతి మనిషికి కూడా మనిషికి మనిషికి తేడాలు ఉంటాయి అలాగే గతంలో పరిపాలన చేసినటువంటి పరిపాలకులకు వారి మనస్తత్వాలకి మధ్యలో మళ్ళీ వారి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి వారి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి అలా షిఫ్ట్ అవుతూ ఈరోజు పరిపాలనకు వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి జనరల్గా ప్రతిపక్షాలు అన్నప్పుడు ఎంత బాగా చేసినా రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు ఎంత బాగా చేసినా ఎలా చేసినా ప్రతిపక్షాలు విమర్శించేటువంటి ద్వారా మొదటించి ఉంది ఇప్పుడే కొత్తగా వచ్చేది కాదు అయితే ఈనాడు పరిపాలన చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన క్యాబినెట్ కానీ వాళ్ళ పద్ధతులు కానీ వాళ్ళు కానీ ఎవరు ఏ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా కూడా అందరికీ బ్రహ్మాండం ప్రతి ఒక్కడూ మెచ్చుకునే విధంగా ఎప్పుడూ పరిపాలన మనం చూడలేదు ఏమండి ఈ దేశంలో ఇందిరాగాంధీని ఎంతోమంది అమ్మ అమ్మ అనుకుని ప్రశంసించినటువంటి ఆమెని విమర్శించిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాడగొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు జవహర్లాల్ నెహ్రూని విమర్శించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా వరుసగా చూసుకుంటే మహాత్మా గాంధీని కూడా విమర్శించిన వాళ్ళని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి విమర్శల సంగతే పక్కన పెడదాం అవి వా విమర్శించేదల్లా ఎవడు విమర్శించిన వాస్తవం ఉన్న దాంట్లో మనం అను అనుకోవడానికి వీల్లేదు వాడికి ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షాలు రూలింగ్ పార్టీ వాడిని విమర్శించాలి అనేటటువంటి ఒక సిద్ధాంతానికి లోబడిపోయింది ఈ వాతావరణం రాజకీయ వాతావరణం అందువల్ల విమర్శించడమే వాడి డ్యూటీ వాస్తవంగా తప్పులు చేస్తే తప్పుల్ని ఇవి తప్పు ఇది కాదు అని చెప్పే విధంగా చెప్పేదానికంటే క్రిటిసిజంగా ఒక అఫెండర్ అఫెండింగ్ టైప్లో విమర్శించడం వాతావరణం వచ్చేసింది వీళ్ళు జన ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన అంటే ఆయన విధానము ఆయన మెంటాలిటీ ఆయన మనస్తత్వం గతంలో ముఖ్యమంత్రికి 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 ఎలాంటి తేడాలు మనిషి మనిషికి ఉన్నాయో అలాగే ఈ ముఖ్యమంత్రికి కూడా ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆయన అభిప్రాయాలు ఆయన వే ఆఫ్ డీలింగ్స్ ఆయనకు ఉన్నాయి వీటిని ఆయన చేసిన ప్రతి పనిని మనం విమర్శించి తప్పు అని మనం అనలేం ఎందుకంటే ఆయన నచ్చినటువంటి ప్రజల్ని చేరుకోవడానికి ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా నాయకుడు అయినా అహర్నిశులు ప్రజల్ని చేరుకోవడానికే ప్రయత్నిస్తాడు ఆ ప్రజల్ని చేరుకునే దాంట్లో ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆయనకు ఉన్నది అదే ఉంటే బట్టలు నొక్కుతాడు లేకుంటే డెవలప్మెంట్ లేదు అభివృద్ధి లేదు బట్ట నొక్కడమే పని అని అంటే బట్ట నొక్కేది కూడా అభివృద్ధే రూపాయి చూడనటువంటి పేదవాడు వాడు ఒక పది వేలలో నాలుగు అంకెలు వేలలో సంఖ్య వాడి చేతులు చూస్తే వాడు ఆనందంగా హ్యాపీగా సంతోషంగా వాడికి కావాల్సిన ఇంట్లో కావాల్సిన వ్యాపారాన్ని కాదు ఏదో ఒకటి సమకూర్చుకొని వాడు లైఫ్ నడుపుతూ ఉన్నాడు ఆ వాతావరణం ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలో పేద వర్గాల్లో వచ్చింది 
అయితే ఇదివరకు ప్రభుత్వాలు చేయలేదంటారు చేశారు వాళ్ళ టైప్ వేరు ఏదో ఒక సబ్సిడీలు మార్జిన్ మనీలు లేక వ్యాపారానికి సపోర్ట్లు ఇలాంటివి చెప్పి చేశారు అవి ఎక్కడో పది మందికి ఐదు లక్షల రూపాయలు సబ్సిడీ ఇచ్చారు అంటే ఒక ఫ్యామిలీకి వాడు వాడి ఫ్యామిలీ అట్లా ఒక్కోడు 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 ఆ విధంగా డెవలప్ కావడానికి కొన్ని తరాలు పడుతుంది ఇరవై సూత్రాలు ఇందిరాబాద్ దిగి పదకొండు దగ్గర నుంచి మనం చూస్తున్నాం ఇంత స్పీడ్గా డోర్ డోర్ తట్టి ఒక స్పీడ్గా డోర్ స్టెప్స్కి వెళ్ళినటువంటి లాభాలు ఆదాయాలు లేవు ఇప్పుడు అందువల్ల మామూలు జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో మీరు చెప్పారు కదా బట్టను ఒత్తడము అదేవిధంగా విద్వాంస పరిపాలన అనేది ఒక ప్రచారం అయితే ముమ్మరంగా చేస్తుంది నేను అదే చెప్పేది అరెస్టులు నేను అదే చెప్పేది ఇప్పుడు ప్రచారము అనేటటువంటిది ఉన్నది కానీ అది వాస్తవంగా విధ్వంస పరిపాలన కాదు ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్లో పేదవాళ్ళని లేబర్ని ఆదుకోవడంలో ఆయన మనస్తత్వ ప్రకారం ఆయన ఆదుకో ఇప్పుడు మన ఇంటింటికి కొంతమంది వస్తారు కదా మాకు ఆరోగ్యం బాగలేదు లేకుంటే ఇది బాగలేదు సహాయం చేయండి ఆయన అడుగుతాడు ఒకడు ఒక రూపాయి సపోర్ట్ చేస్తాడు ఇంకొకడు పది రూపాయలు సపోర్ట్ చేస్తాడు ఇంకొకడు వెయ్యి రూపాయలు కూడా సపోర్ట్ చేస్తాడు వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని బట్టి అలా ఆయన పేద వర్గాలకి సహాయపడాలా సపోర్ట్ చేయాలని ఒక విధానాన్ని ఎంచుకున్నాడు ఆయన పెంచుకుంటా దాంట్లో సక్సెస్ అయ్యాడు దిగ్విజయంగా వెళుతూ ఉన్నాడు నో ప్రాబ్లం ఇక విమర్శలు అనేవి విధ్వంసం అనే దానికి స్థానం లేదు అరెస్టులు విరస్టులు అంటున్నారా నేను మొదటి చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడుని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారనేది వాళ్ళ వాదన 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 వీళ్ళు స్కిల్ డెవలప్ మొదట్లో మేము కూడా మొదట్లో నేను కూడా ఎవిడెన్స్ చూపించుకుంటూ పోతున్నారు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు ఆటోమేటిక్గా ఇదే ఎంత జడ్జెస్ అడ్వకేట్స్ వాదన కోర్టు ముందుకు వెళ్ళిపోయిందంటే తృటిలో ఎగిరిపోద్దని అనేటటువంటిది చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండింది కానీ ఇంతమంది హేమాహేమీలైనటువంటి అడ్వకేట్ల వాదనలో హేమాహేమీలైన జడ్జిల్లో కింద జిల్లా కోర్టు దగ్గర నుంచి సుప్రీంకోర్టు దాకా అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి అయ్యెస్ట్ న్యాయస్థానాల వరకు కూడా ఇంత వాదనలు ఇంత ఇది జరుగుతుంటే ఆ న్యాయస్థానంలో ఉన్నటువంటి న్యాయాధికారులకి జడ్జెస్కి ఇంత లైట్గా అక్కడ ఏమీ లేదు అని అన్నప్పుడు ఎందుకు జడ్జెస్ ఒక దెబ్బలు కనీసం బెయిల్ ఇవ్వకుండా ఉన్నారు బెయిల్ ఇవ్వలేకపోయిన శిక్షల సంగతి తర్వాత వ్యవహారం వేరు ఒక్క కనీసం లైట్గా ఒక్క వీక్ పాయింట్ ఉన్నా కూడా బెయిల్ ఇస్తారు కోర్టులలో సుప్రీంకోర్టులో కాకలు తీరినటువంటి అడ్వకేట్లు అందరూ కూడా ఈ విధంగా వాదిస్తూ ఉంటే బెయిల్ కూడా ఇవ్వలేదు అంటే మ్యాజిస్ట్రేట్లు కోర్టు జడ్జెస్ ఏ పాయింట్స్ మీద ఆధారపడ్డారు దాంట్లో వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయో అవి మనకి కూడా తెలియదు బహిరంగం కావడం లేదు అది వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే బయటపడుతుంది కానీ వేరే విధంగా బయటపడే అవకాశం లేదు అంతవరకు అక్రమ అరెస్ట్ అక్రమ అరెస్ట్ అనడానికి కూడా బిగినింగ్లో ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో అక్రమం వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు అనుకున్నారు మా బట్టలో న్యూట్రల్గా ఏ పార్టీకి సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు కూడా అనుకున్నాం బట్ ఈరోజు రోజు రోజుకి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్లు ఇవి కోర్టులలో ఎంత విశ్లేషణ జరుగుతున్నా కూడా అక్రమ అరెస్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఏదో క్షణంలో బయటపడిపోయి ఉన్నారు కావడం లేదంటే దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాగ్నిజబులిటీ ఆ కాగ్నిజబులిటీ అనేటటువంటి ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంతవరకు కూడా బెయిల్ రావడం కూడా కష్టంగా ఉంది స్క్రాష్ పిటిషన్ కూడా కష్టంగా ఉంది స్క్రాష్ పిటిషన్స్ అనేవి జనరల్గా తుమ్మాకుతో పేరుకున్నట్టు ఒక రెండు నిమిషాలు మామూలుగా ఎన్నో స్క్రాష్ పిటిషన్లు చూసాం అటు కోర్టులో వేస్తున్నా ఒకటి రెండు వాయిదాలు స్క్రాష్ అయిపోయింది చాలా వాటిలో స్క్రాష్ అయిపోయింది ఇది అంత సులభంగా కావట్లే దీన్ని మరి పూర్తిగా విశ్లేషించడానికి అవుట్ సైడర్గా మా శక్తి చాలదు అవుట్ సైడర్గా మనం మొదట్లో అనుకున్నంత ఇది బోగస్ వేస్ట్ కావాలని కావాలని అని అనడానికి ఆస్కారం కనపడ్డాడు మీరు ఎక్కువగా అంటే మీ ఎక్కువ కాలం అంటే నేదురు మల్లి జనార్దన్ రెడ్డి మల్లి చన్నారెడ్డి జలగ వెంగళరావు దగ్గర నుంచి అందరు ముఖ్యమంత్రులతో పనిచేశారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందువల్ల రాష్ట్రంలో అసలు పూర్తిగా కనుమరుగైపోయింది కనుమరుగు అవడానికి కారణం ఒకటే రాజకీయ నాయకులు ఫీల్డ్ రాజకీయ నాయకుల యొక్క స్వార్థం ఆశలు 
ఎక్కువ దురాశలు ఆశలు కూడా కాదు దురాశలు ఫీల్డ్ రాజకీయ నాయకులు అందరూ ఎట్లా అంటే ఏ స్థాయికి వచ్చినాయంటే రాజకీయాలు టూ ఆర్ డై ఏమన్నా చెయ్యి డబ్బు సంపాదించాలి డబ్బు 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 కోట్లాది కోట్లాది రూపాయలు డబ్బు సంపాదన హౌ అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విధానంలో హైకమాండ్లో బ్యాలెన్సింగ్ అప్ అవడం అనేటటువంటిది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్ అని లేకపోతే హిందూ మతం అని క్రిస్టియన్ మతం అని ఇస్లాం మతం అని మతాల మతాల మధ్యలో క్యాస్ట్ల మధ్యలో సమీపంతో అందరినీ కూడా ఒక సదరమైన ఒక సరి సమానమైన భాగంలో చూసుకుంటూ ఆచి తూచి పరిపాలన చేసే విధానం కాంగ్రెస్ పార్టీ దూకుడు విధానం కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు కానీ ఈ ఈ రాజకీయంగా ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి నాయకులకి దే రిక్వైర్ దూకుడు విధానం కావాలి వాళ్ళకి స్పీడ్ అయిపోవాలా ఈరోజు కౌన్సిలర్ అయిపోయామంటే కోట్లకు అధిపతి ఎట్లా ఎంత తొందరగా కావాలా ఏం వనరులు ఉన్నాయి ఏం ఆదాయాలు ఉన్నాయి ఆ స్పీడ్ కావాలి దానిలో వాళ్ళ స్పీడ్ అందుకోవడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విఫలమైంది వాళ్ళు సిద్ధాంతం మీదనే కట్టుబడి ఉన్నారు మంచి మీదనే కట్టుబడి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వీళ్ళ స్పీడ్ అందుకోలేక వీళ్ళ దానిలో నడవలేక వాళ్ళ స్లోనెస్ వీళ్ళకి నచ్చక ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇది ఎవరికి ఒకడికి అన్యాయం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ వీడికి అన్యాయం చేసింది కాబట్టి నేను దూరం అవుతాను నేను దీన్ని మన రాష్ట్రంలో విభజన తర్వాతే పూర్తిగా ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడిప్పుడు తెలంగాణలో కొంచెం కొన్ని ఆంధ్రాలో చూస్తే అసలు ఎక్కడ ఎస్ ఐ టెల్ యూ మంచి పాయింట్ చాలా రోజుల నుంచి నా మైండ్లో మెదలుతున్నటువంటి పాయింట్ మీరు చెప్పారు అడిగారు చాలా ఇది ప్రజల్లోకి పబ్లిక్లోకి క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ జై తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది జలగం వెంకటరావు మర్రి చెన్నారెడ్డి వాళ్ళ హయాంలోనే జై తెలంగాణ ఉద్యమం రైజ్ అయింది ఆనాడు మేమందరం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం వెరీ క్లోజ్ టచ్తో ఉన్నాం హైదరాబాద్లో బాగా పార్టీ రాజకీయాల్లో ఉన్నాం హైదరాబాద్లో మొత్తం హైదరాబాదు ఆంధ్ర నిండుకుండే దానికి ఉన్నాం కానీ ఆ రోజు జాగో బాగో అని ఆంధ్ర కొడకల్లారా చంపత ఎల్లండి అని లాస్ట్గా మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి హయాంలో ఆంధ్ర వాడు చిన్న కిళ్ళీ బంకు దగ్గర నుంచి తాజ్ కృష్ణ తాజ్ బజార్ లాంటి హయ్యెస్ట్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ వరకు కూడా నల్ల గుడ్డలు తీసుకొచ్చి లైట్లు ఆరిపేసి నల్ల గుడ్డలతో కప్పేసుకొని మూసుకొని ఇళ్లలో కూర్చున్నటువంటి రోజులు అయ్యి కనీసం దారిలో పోయేటప్పుడు కూడా తెలంగాణ గురించి కానీ ఎవరు ఇది ఎక్కువగా నోరు తెచ్చి మాట్లాడేది లేదు నేను కళ్ళు నా కళ్ళ ముందు జరిగినటువంటి ఘోరాలు రెండు మీకు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ హాస్పిటల్ కా కమాన్ దగ్గర కోకటపల్లి దగ్గర భార్యాభర్త ఇద్దరు ఫస్ట్ షో సినిమాకి వెళ్ళి సినిమా చూసుకొని మాట్లాడుకుంటూ ఆయాలదాలకంగా భార్యాభర్త ఇద్దరు స్కూటర్లో వెళుతున్నారు వెళ్ళే టైంలో అంతకుముందు ఈ భర్త ఎందుకే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమాలు ఇవన్నీ ఏందా ఈ భాష అని ఎక్కడో కామెంట్ చేశాడని వాళ్ళకి ఆడ నిలబడ్డటువంటి ఆ సెంట్రల్ గ్రూప్కి తెలిస్తే ఆ గ్రూప్లో కుర్రోడు జనంలో ఆ స్కూటర్లో పోయి వ్యక్తి ఇదో వీడేనా నిన్న కామెంట్ చేశాడు అని ఒక్క మాట అంటే టక్కర స్కూటర్ ఆపారు ఆ అమ్మాయిని దించేశారు కింద వాడిని పట్టుకున్నారు పక్కన ఉన్న కరెంట్ సమాన్ని కట్టేశారు ఆ వాడి భార్యని భర్త ముందే భర్తను సమాన్ని కట్టేసి నడి వీధి సెంటర్లో చీర లాగేసి జాకెట్ లాగేసి సంచిట పట్టుకొని నెత్తురొచ్చేటట్టు బొగ్గ కొరికి వదిలిపెట్టారు పరిగెత్తి పరిగెత్తి పోయి అమ్మాయి ఆ వీధిలో లాస్ట్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఆ వీధిలో చివరిన రైట్ సైడ్ ఒక ఇంటి దగ్గర ముందే బావి కనబడితే దూకేసింది బాగా చచ్చిపోయింది ఈ రోజు కూడా మాకు ఆ దృశ్యం కళ్ళ ముందు కప్పితే మాకు మేము ఆ బాధ భరించలేము ఆవేదన కలగద్దు మాకు ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ బోలెడ్డి జరిగాయాడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరిపాలన లేదు కంట్రోల్ చేయలేకపోయింది మహాతల్లి ఐరన్ లేడీ ఇందిరాగాంధీ దృష్టికి పోయిన తర్వాత ఇందిరాగాంధీ మేమందరం హైదరాబాద్ ఇళ్లలో రూమ్లో ఉన్నాం తెల్లవారి నాలుగు గంటలకల్లా వీధుల్లో ప్రతి వీధి చూసిన 
టప్ప 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 బూట్లు సౌండ్ లేని వచ్చినాయి ఏందని బయటకు వచ్చేట్లు చూస్తే పోలీస్ మిలిటరీ ఒక్క దెబ్బతో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అణిచాన్ మారేసింది సైలెంట్ అయిపోయింది తర్వాత ఇక మరి చల్లారెడ్డి కూడా కాళ్ళబేరానికి వచ్చాడు ఉద్యమం ఆగిపోయింది అందరూ మళ్ళీ షాప్ నార్మల్సీ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి మళ్ళీ అన్నవసరంగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఐ బ్లేమ్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో చంద్రబాబు నాయుడు దెబ్బ కొట్టాలని మైండ్లో పెట్టుకొని డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేని తీసుకొచ్చి నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలతో ఒక నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలతో ఒక బ్యాచ్ ఒక టీమ్ని పెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని తెలంగాణ ప్రజా సమితిని పెట్టి తెలంగాణ ఉద్యమం రేపు తెలంగాణ ఉద్యమం రేపారు ఆ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆ రేపి ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని మళ్ళీ రేపినటువంటి సందర్భంలో కేసీఆర్ గారు చంద్రబాబు నాయుడుకి కేసీఆర్కి డిఫరెన్స్ రావడం కేసీఆర్ని వదిలేసి కేసీఆర్ చంద్రబాబుని వదిలేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం దీంట్లో దూరి తెలంగాణ ఉద్యోగంలో పడ్డారు మీరు వెనక్కి అయిపోయారు అతను ముందు పడిపోయాడు ఇక మళ్ళీ ఉద్యమం రాగింది ఆ విధంగా ఆంధ్ర కొడకలరా జాగోబాబు గారి దగ్గరకు వచ్చి నేను ఒకరోజు దోమల బ్యాట్ కొందాం ఒక ఫ్యాన్సీ షాప్లో దోమల బ్యాట్ కొని టెస్ట్ చేసి ఇవ్వాయా అన్న నేను కారులో కూర్చొని ఉన్నా ఇచ్చాడు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళా ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అని టెస్ట్ చేస్తే బ్యాట్ పనిచేయలా వెంటనే మళ్ళీ మా బజార్కి వచ్చా బజార్కి వచ్చి ఆ షాప్ కాడికి వచ్చి ఏమో బ్యాట్ పనిచేయడం లేదు టెస్ట్ చేసి ఇచ్చాడు కదండి చేసి ఇచ్చావా ఇంటికి వెళ్ళాను ఇల్లు వంద మీటర్లు లేదు నా ఇల్లును బజారు అంటే వాడు ఎవరు తెలుసా ఈ ఆంధ్ర కొడకలతో వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది అయితే అన్నాడు అరే నీ పాసుగా నువ్వు ఇచ్చిన బ్యాట్ నేను కొన్న పనిచేయడం లేదని నీకు రిటర్న్ ఇవ్వడానికి వస్తే ఆంధ్ర కొడుకులు అయింది తెలంగాణ అయింది ఆంధ్ర అయింది ఏమిటో నువ్వు మాట్లాడేది అని గొడవ పెద్దది ఆగ్రహంగా నేను పోలీసుల దాకా ఫోన్ చేసి పోలీసులు పిలిపించి ఆగ్రహకి ఈ టెస్టింగ్ కూడా పిలిపించి వాడు వస్తువులతో కూడా టెస్ట్ చేసి నేను యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు సందర్భం కేసీఆర్ ఉద్యమంలో ఈ కేసీఆర్ ఈ ఉద్యమంలో మళ్ళీ అగైన్ వచ్చింది రెండు వేల ఇంపార్టెంట్ మీకు ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో తిరిగి ఎలక్షన్స్ రా రాబోతున్నాయి సోనియా గాంధీ గారు ఆంధ్రలో ఉన్న లీడర్లు ఎంపీల్ని రాష్ట్ర మెంబర్ని ఎమ్మెల్యేల్ని ఎమ్మెల్సీలు అందరిని పిలిచి పోయిన వాళ్ళ వరకు ఢిల్లీకి పోయిన వాళ్ళ వరకు వన్ టు వన్ ఆమె ఇలాగే కూర్చొని వన్ టు వన్ వాళ్ళ సలహా అడిగింది నేను ఐ హావ్ గాన్ దేర్ టు సోనియా గాంధీ అలాంగ్ విత్ మై ప్రెసిడెంట్ మిస్టర్ జి సంజీవ్ రెడ్డి సంజీవ్ రెడ్డి గారు నేను ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళాం కూర్చున్నాం ఆమె వడిజు ఒపీనియన్ అండ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ స్టేషన్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు రాజ్యసభ మెంబర్ ఆయన ఏమంటే నాట్ అడ్వైజబుల్ మేడం డివిజన్ ఈజ్ నాట్ అడ్వైజబుల్ అన్నాడు వాట్ ఈజ్ యువర్ యువర్ ఒపీనియన్ డివిజన్ ఈజ్ నాట్ అడ్వైజబుల్ మేడం ఆంధ్ర పీపుల్ విల్ లూజ్ టూ మచ్ సో ఇది ఎప్పటికి కూడా ఆల్వేస్ దేర్ విల్ బి క్వారల్స్ బిట్వీన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ జియోగ్రాఫికలీ బోత్ షుడ్ బి వన్ ప్లీజ్ థింక్ అన్న వాట్ ఈస్ యువర్ ఏరియా అని చల్ సంజీవ్ రెడ్డి గారిని అడిగింది నేను నల్గొండ తెలంగాణ యువర్ ఏరియా అని మై ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు డిస్టిక్ నేదురుపల్లి ఓ నెల్లూరు అన్నాను ఓకే మేడం లేచి వచ్చాం కానీ ఆమె ఉపయో ఆమె ఒక్క ఫైనల్గా ఏమన్నది మేము లేచాం పైకి ఏమన్నదంటే వై షుడ్ యూ సఫర్ టూ మచ్ ఇన్ ఆంధ్ర ద తెలంగాణ హ్యాండ్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఈవెన్ ప్రీవియస్ అసిస్టేషన్ ఆల్సో సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ యాజ్ ఎ బ్రదర్లీ యూ కెన్ డివైడ్ అండ్ యూ కెన్ డెవలప్ యువర్ ఓన్ స్టేట్ లైక్ ఎనీథింగ్ యూ గాట్ థౌజండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ త్రీ షోర్ యూ కెన్ డెవలప్ దుబాయ్ డెవలప్డ్ డ్యూ టు సీ సింగపూర్ డెవలప్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సీ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ బాంబే డెవలప్డ్ బేస్డ్ ఆన్ సీ యూ గాట్ సో మచ్ సో వై కాట్ యూ థింక్ సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్ మేడం అనేసి వచ్చేసాం అప్పుడే మేము బయట వచ్చినప్పుడు సోనియా గాంధీ ఈ ఐడియా ఈ మాటలు మాట్లాడిందంటే ఆమె ఆల్రెడీ మైండ్లో ఏదైనా మంచిగా ఎందుకు వాడి చేత హింసించుకోబడడం మీరు కొట్టించుకోవడం తిట్టించుకోవడం మీరు అందరూ బ్రతికారు మీ మీ వ్యాపారాన్ని అక్కడ ఉండే వాడి చేత ఏదైనా హింసిస్తున్నారు మంచిగా మీరు డివైడ్ అయిపోయి మీ రాష్ట్రాన్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోండి 
అని మంచిగా ఆలోచించి చేసిందే కానీ ఇదేమి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ద్వేషంతో కాదు తెలంగాణ మీద ప్రేమ అభిమానాలతో కాదు దీన్ని ప్రచారం చేయడంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ధ్వంసం కావడానికి కారణం మా నాయకులు ఓపరవితో ఆనాడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మంత్రులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు దొంగలు వాళ్ళు ఆ రోజు ఎప్పుడైతే సోనియా గాంధీ డెసిషన్ తీసుకున్నదో ఆ రోజు అన్ని జిల్లాల్లో ఫ్లాగ్ హైస్ చేసి జెండాలు ఊపి మన రాష్ట్రం మనకు వచ్చింది మన అభివృద్ధి మనం చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది లెటర్స్ గో మనం పరిగెద్దాం మనం డెవలప్ చేసుకుందాం అని కానీ మెసేజ్ ప్రజలకు ఇచ్చి ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండేది కాదు ఇవ్వకుండా సమైక్యాంధ్ర ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత కేంద్రంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత పార్లమెంట్లో డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత సమైక్యాంధ్ర అని వరిస్తే వస్తుందా సమైక్యాంధ్ర సమైక్యాంధ్ర అనేది రిచ్చగొట్టి కాస్ట్యూమ్ చేసి ఆగ్రహకి యాంటీ వ్యతిరేకతని మైండ్లలో నింపారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద వ్యతిరేకత నింపారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రజల మనసుల్లో అది పాగొడితే తప్ప ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ పైకి రాదు కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ అంటే తెలంగాణ ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ని విభజన చేసేటప్పుడు తెలంగాణ మీద ప్రేమతో అదేవిధంగా ఇట్లు ఆంధ్రలో ద్వేషంతో కాదు ఇద్దరు అన్నదమ్ములుగా విడదీసి చేయడం అయితే కొంతమంది కాంగ్రెస్ నేతలు చేసిన తప్పిదాల వల్లే ఈరోజు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ఒకటి పూర్తిగా కనుమరుగైపోవడం జరిగిందని కూడా బుధటి రాధే చెప్తున్నారు వీడియో చేయడం ప్రదీప్తో గాయజార్ టీవీ నెల్లూరు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప